ja, ab und zu trainieren wir im Training einen Elfmeter. Da schnapp ich mir einen Torwart und schieße ein paar Elfmeter und äh, die Quote sah immer gut aus. Ganz herzlich, im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Es geht am Wochenende gegen Arminia Bielefeld. Und wir haben wieder auf digital umschalten müssen. Emre Can ist zugeschaltet, weil die Infektionszahlen doch sehr, sehr hoch sind. Egal, wir machen trotzdem eine schöne Sendung. Emre, davon sind wir überzeugt, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Wunderbar. Fall. Also, Emre, ein ungewöhnliches Wochenende liegt hinter euch. Es sollte normalerweise gegen Mainz gehen. Zwei Tage vorher habt ihr von der Absage erfahren. Ähm, wie habt ihr es erfahren als erstes und vor allen Dingen, wie habt ihr die Zeit genutzt? Man war das. Das war am Freitag, glaube ich, letzte Woche. Da haben wir noch normal trainiert gehabt, haben normal uns auf das Spiel vorbereitet und dann sind wir alle nach Hause gefahren und äh, sind davon ausgegangen, dass wir am nächsten Tag dann nach Mainz fahren und dann ja haben wir die Nachricht äh, per WhatsApp bekommen, dass das Spiel <lacht> ausfallen wird. Und äh, ja, es ist schade, klar, aber man kann das nicht ändern. Äh, das kann ja halt jeder Mannschaft morgen auch passieren, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da braucht man keinen irgendwie einen Vorwurf zu machen. Hm. Wie habt ihr die Zeit genutzt? Ähm, wir hatten zwei freie Tage, aber sonst haben wir immer ganz normal weiter trainiert. Wir, haben, wir bereiten uns jetzt auf das Spiel am Wochenende vor gegen Bielefeld und dann, klar, ist es Nachholspiel hoffentlich gegen Mainz. Schon wieder. Du hattest äh, zu dem Zeitpunkt mit Rückenproblemen zu kämpfen. Hättest du überhaupt spielen können? Oder eine andere Frage, kam dir die Absage gar nicht so ungelegen? Nee, also für mich wäre es kein Problem. Ich könnte spielen. Ich habe auch normal, also nicht normal, ich habe ein bisschen weniger gemacht letzte Woche, aber ich wäre auf jeden Fall dabei für Sonntag, alle zwei Wochen runter. Da ist so ein bisschen, zieht sich das bei dir durch die ganze Saison so immer wieder mal eine Verletzung. Ähm, äh, insgesamt sind wir ja davon doch sehr gebeutelt. Ähm, und äh, es fallen andauernd irgendwelche Spieler aus, äh, kurzfristig, langfristig. Könnt ihr äh, die verletzten Spieler auch noch so ein bisschen pushen, nach vorne bringen und sagen, weißt du was, werdet schnell wieder fit, wir brauchen euch alle? Ja, dass wir alle brauchen, das ist bekannt, aber es ist einfach so, es ist, wie du es auch gesagt hast, es ist ganz, ganz schwierig, die Saison. Wir haben extrem oft, extrem viele Verletzte und klar, keiner weiß so richtig, woher das kommt. Wir haben viele Muskelverletzungen gehabt und ich glaube, es ist schwer, es ist schwer, das zu beantworten, aber das ist halt der Fußball. Wir dürfen nicht meckern, wir müssen immer weitermachen, immer weiter hart trainieren und ja, auch wenn es schade ist. Gibt so ein schönes Fußballervideo. Woran hat er dir liegen? Wahrscheinlich kennst du das auch. Ähm, wenn du dabei bist, ähm, übernimmst du immer Verantwortung. Im Hinspiel hast du auch Verantwortung übernommen. Da gab es äh, einen Elfmeter und du hast gesagt, den mache ich rein. Äh, was hat dich bewogen, auch dort die Verantwortung zu übernehmen? Ja, ab und zu trainieren wir im Training einen Elfmeter. Da schnapp ich mir einen Torwart und schieße ein paar Elfmeter und äh, die Quote sah immer gut aus. <lacht> und, äh, ja, da hatte ich das Selbstvertrauen auch im Spiel mal das auszuprobieren und ich glaube, Earl war da gar nicht dabei. Marco habe ich gefragt gehabt, er wollte eigentlich schießen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so und dann ja. Und da habe ich den Ball genommen und äh, war davon überzeugt, dass der Ball reingehen wird. Gibt es ja Absprachen eigentlich? Ähm. Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, es also gibt der, so der sich gut fühlt, der sagt, gib mir die Kirsche. Ja, ich glaube, es gibt so zwei, drei Spieler, die, die schießen sollten. Und dann, äh, wer sich von den äh, paar Spielern äh, sich gut fühlt, der nimmt den Ball und haut den rein. Ich glaube, es ist uns in der Saison, was Elfmeter angeht, gut gelungen. Mittlerweile sind es drei Elfmeter-Tore von dir und dass Emre ein sicherer Elfmeterschütze ist, das schauen wir uns jetzt nochmal an.
Ja, wir haben es gerade im Einspieler gesehen. Äh, ja, über eins müssen wir sprechen, Emre, es tut mir leid, über deinen Anlauf. Wie so machst du so einen Anlauf? Ähm, nicht irgendwie im Pool auszusehen oder sonst was. Also ich <lacht> mache den Anlauf, weil äh, ich schaue mir die Bewegung des Torwarts an. Also ich, ich mache erst einen Anlauf und äh, es ist klar immer schwierig, weil es ist, äh, man muss äh, immer sehen, äh, wie der Torwart auch in der Vergangenheit gesprungen ist, weil es gibt immer Torhüter, die zwei Auftakt äh, Bewegungen macht und dann erst springt. Der eine macht gar keine Auftragbewegung und springt und der eine macht vielleicht nur einen. Und äh, ja, ich schaue einfach. Dass du die letzte richtig interpretierst, oder? So sieht aus, ich versuch's. Ich versuch's. <lacht> du hast ja inzwischen auch schon auf fast allen Positionen gespielt oder du hast bald auf allen Defensivpositionen gespielt. Inwiefern siehst du das als eine deiner großen Stärken? Als ich jung war, war es schön, da, wenn ich irgendwo gebraucht werde und äh, vielleicht nicht kein Stammspieler war und dann konnte ich einfach einspringen für je, denjenigen, der nicht da ist. Und äh, ich glaube, es hat sehr, sehr viele, sehr viele Vorteile, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen Nachteile. Es ist immer so, ja, ich kann vielleicht nicht in einer Saison äh, 30 Spiele machen auf meiner Position, wo ich eigentlich mich selber sehe und äh, dann, wo ich mich auch selber einspielen kann. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist einfach so. Man, manchmal braucht man auf einer Position auch immer seinen Rhythmus. Und äh, ja, und äh, das ist manch, vielleicht manchmal äh, vom Nachteil. Jetzt geht es am Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Die Jungs haben die letzten drei Spiele verloren. Trotz alledem immer große kämpferische Leistungen gezeigt. Was müsst ihr am Sonntag tun, um Arminia Bielefeld zu schlagen? Ich glaube, es wird nicht einfach. Ich glaube, das hat man schon im Spiel gesehen. Und da hatten sie auch in der ersten Halbzeit, soweit ich mich erinnern kann, gute Chancen. Und äh, ich glaube, wir müssen wieder hell wach sein. Wir müssen unser Spiel durchziehen. Wir müssen versuchen, ähm, direkt ein Tor zu schießen. Ich, ich glaube, es, jeder weiß, wie schwierig es ist, äh, gegen Bielefeld zu spielen, weil sie halt, äh, wie du gesagt hast, eine Fighten, Kampen. wie verrückt. Ja. Und äh, gegen so Mannschaften zu spielen, äh, ist nie einfach. An für sich kommt jetzt äh, ein knackiges, kurzes Spiel, ein bisschen was zu lachen, aber in Anbetracht der äh, politischen Situation verzichten wir am heutigen Tag mal darauf und äh, kommen äh, oder wollen darüber sprechen, was im Moment so in der Ukraine passiert. Du bist auch engagier sehr engagiert äh, bei der Aktion Wärmespenden und äh, in deinem Heimatbundesland äh, Hessen. Wie nimmst du die Geschehnisse rund um die Ukraine wahr? Ja, ich glaube, wir alle sollten einfach für Frieden sein und ähm, wir müssen uns alle dafür einsetzen, wenn wir irgendwie helfen können. Und äh, ich glaube, das versucht jeder, der es kann, auf irgendwie eine Art und Weise. Und ähm, ja, ich glaube, in der kaputten Welt, äh, was momentan passiert, ist einfach nur schrecklich. Und ähm, ja, wie ich auch eben gesagt habe, jeder sollte sich für Frieden einsetzen. Man kann einfach nur hoffen, dass... Äh dass das möglichst schnell beendet wird, weil ich glaube, das hält jeden auf der Welt im Moment in Atem. Auf jeden Fall. Ich glaube, klar, wir, wir meckern manchmal rum wegen Fußballer oder sonst äh, was für Sachen. Aber das ist, glaube ich, nur ein Problemchen, haben wir jetzt wieder gesehen. Es gibt wichtige Sache, Sachen im Leben und äh, ja, hoffen wir mal, dass es ganz schnell wieder endet. Jetzt wurde ähm, am vergangenen Mittwoch äh, ein LKW beladen mit Hilfsgütern Richtung ukrainische Grenze. Zusammenarbeit der städtischen Klinik und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe wurden mit Geldspenden medizinische Hilfsmittel gekauft. Über 160 Tonnen, das muss man sich mal vorstellen, wurden jetzt dorthin ähm, äh, transportiert. Das ist eine unfassbare Menge. Was löst das in dir aus, wenn du so diese unglaubliche Hilfsbereitschaft spürst von allen Menschen, die du kennst? Ja, das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Da sieht man noch, dass die Menschheit existiert, würde ich sagen. Ich glaube, wir als Mannschaft haben uns genau da eingesetzt und ähm, wir haben uns äh, engagiert oder wir haben ein LKW nach Ukraine gespendet und äh, dafür ja, ich glaube, wir sollten, oder ich bin einfach nur stolz, dass meine Mannschaft das kann. 
mit allen und äh, ich war dabei, da ist es egal, ob du ein Spieler bist, ein Staff bist, egal, ob du nur einen Euro spendest und äh, das ist einfach nur schön zu sehen, dass Menschen helfen wollen. Ja, seit einer Woche gibt es das Solidaritätsbändchen äh, Hashtag Stand with Ukraine, natürlich in den Landesfarben Gelb und Blau und äh, das Bändchen kostet 10 Euro, der Reinerlös geht an die Organisation Liberico, die humanitäre Soforthilfe für die Ukraine leistet. Also, liebe BVB-Fans, äh, unterstützt die armen Menschen in der Ukraine und kauft das Bändchen. Ja, ihr sorgt bitte dafür am Sonntag, dass wir drei Punkte mehr auf unserem Konto haben. Dann kommen wir unserem Ziel, natürlich Teilnahme an der Champions League im nächsten Jahr, wieder ein Stückchen näher. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, dann bis demnächst. Wir sehen uns sowieso. Tschüss, mach's gut. Emre Can. Ja.